chung xin chào tất cả anh em nhé chung lên một cái video giới thiệu với anh em một cái ti thước trợ lực tay lái nhé hàng này là hàng cắt trong xe ra nhưng mà nó là hàng made in japan nhé anh em trợ lực 50 nhé anh em thông thường gọi là trợ lực 50 mà thật ra đó là cũng chỉ là một cái cách gọi thôi nó là trợ lực ti thước nó yêu cầu kết hợp với một cái bót cơ bót cơ để để đưa thẳng cái ba đầu xong lái vào chỗ này này vào cái routine này này ngay vị trí routine này thật ra thì nó là một cái con trang van hoặc là mình tạm gọi là một cái van phân phối đấy nhiệm vụ của bót tay lái của mình là chỉ có mở van phân phối để đẩy thôi còn cái việc mà đẩy đẩy lái chuyển hướng cho bánh xe các thứ giò gà hoặc là dí gì đấy thì nhiệm vụ của ti nhá cách gọi 50 phần trăm là cái cách gọi để anh em dễ dễ nhận biết hoặc là phân loại cho những cái bót lái bốn ống các kiểu thì anh em gọi là lái trợ lực trăm phần trăm đấy rồi không có nói sâu quá về vấn đề thủy lực thì chung giới thiệu với anh em một cái cây ti hiện trung đang có như thế này nhá đủ đồ có nghĩa là một có hai cái ống sẵn này trong cái loại này thì nó rất là dễ lắp luôn cây cây này thì kích thước nó khá là to nên chung nói trước là anh em có ví dụ như lắp chế cho máy cài đi thì từ năm bảy nghìn trở lên nhá trở lên nhá nè xe nhỏ hơn xe hoặc là máy nhỏ hơn thì không có đủ không gian lắp hoặc là cái bơm trợ lái của anh em nó quá nhỏ cũng không có đủ cái lưu lượng để mở để để mở ti thật ra thì lưu lượng cao nhanh lớn nhỏ gì cũng mở được nhưng mà cái tốc độ phản ứng của vô lăng của mình ví dụ như mình cần chuyển hướng thật là gấp ấy, thì thật là nhanh đấy thì bơm nhỏ quá nó cũng không đáp ứng được nên trung khuyến khích anh em có máy từ máy cài hoặc là công nông hoặc là tương đương nhé tương đương từ năm bảy nghìn trở lên hoặc là trên xe tải xe công nông cải tiến những loại xe khác mà lái cần lái trợ lực đấy thì trung bình xác từ 5 tấn trở lên nhé ví dụ như mình tạm gọi là xe tải 5 tấn xe công nông 5 tấn gì đấy ti là ti hai mươi lăm ti là ti hai nhé vỏ là vỏ 82 này hay ti hai vỏ 82 hành trình con này thì thông thường nó không quá dài nó nằm trong khoảng hai mấy ba mươi gì đấy trợ lực thì chỉ tầm đấy thôi cái cách lắp thì cái món này thì chung chỉ hướng dẫn sơ sơ anh em thợ thì biết thì lắp giúp nhé còn anh em người dùng không biết lắp thì anh em nhờ thợ thật ra nó cũng không có khó lắm đâu hai ống trong đây có một cái ống gọi là cái ống cao áp một ống thấp áp nhé ống cao áp là cái ống này này ống này là từ bơm vào này còn cái ống tháp áp ở dưới tức là nó tạm gọi là ống trả đấy ống về thùng đấy ti phố là ngon lạnh hết nhá nằm ở dưới gầm nên lúc nào nó cũng đang đốm như thế này thôi ti không vấn đề gì nhá chung cũng mấy cái món này thì chung thông thường là không bao giờ rửa tại vì lý do càng rửa ra thì nó càng nhanh hỏng thôi nhiều lúc mình để ngoài ngoài trời chưa có chưa có che đậy kịp bảo quản kịp mà không có nhớt thì không có những cái lớp nhớt này thì nó rất là nhanh xác rỉ hỏng luôn này, nguyên cái này là cái chỗ mở van phân phối này cụm van phân phối này anh em không cần tìm hiểu quá sâu của nó chỉ cần biết chỉ cần biết khi lắp lên lắp lên máy nha cứ lắp lên máy cài mình chung ví dụ thôi nha còn trên những trường hợp khác thì anh em lắp cái kiểu khác dành cho những anh em lần đầu chưa lắp này anh em thợ thì thì chung không không cần phải hướng dẫn rồi ngay cái bát trô tin này thì anh em lắp vào vào sườn này khung sườn hoặc là lóc máy hoặc là chỗ gọi là thân xe đấy rồi cái ti này ti thì gọi là ti đứng yên nhé ti đứng yên theo khung sườn nhé cái phần vỏ này thì nó chạy theo này nó chạy theo bót cơ của mình ví dụ như bót cơ của mình đẩy rô tin thẳng vào cái rô tin này này đẩy về trước thì nó mở nó mở nhớt cho ti đẩy theo luôn khi mà mình dừng vô lăng thì cái ti nó đẩy ra đến cái vị trí trung tâm của của cái cụm phân phối trong đây thì nó sẽ dừng nhé và ngược lại đây đây chỗ này thì routine này thì bắt vào cái ba đời sông dọc của của tay tay lái này bót cơ này anh em đang bót cơ lên trợ lực đấy còn cái vị trí này cái routine này thì anh em bắt thẳng vào cái ba đời sông dọc của cái giò gà cũ hiện đang có nhé có nghĩa là chỗ này là để để lấy cái lực đẩy này để lực đẩy đẩy để chuyển hướng bánh sang trái sang phải đấy rồi, đơn giản như vậy thôi cái món này cũng không có phức tạp lắm chỉ cần có bơm có vị trí đủ vị trí lắp là được nha chung đo kích thước tổng thể đó đây là cuối này 
phần vỏ ti luôn cả xin phốt hết là 77 76 nha nè từ cuối luôn nha từ cuối lên đến cho này là 76 này à, cái đoạn này thì nó đang ra một tí ra một tí nó đúng ra nó ra tới chỗ này nè nó vào tới chỗ này này thì nó 76 cộng thêm đến tâm ác là khoảng 16 nữa nha đơn giản như vậy thôi còn vị trí trung tâm thì phải đẩy ra một tí anh em thử mở hết hành trình rồi cân vị trí trung tâm là lắp nha cái này nó nằm ở trên cái con cái con xe xe cẩu chuyên dùng đấy xe cẩu chuyên dùng nó lái cái dí trước thì tương, cái dí trước là tương đương dí 8 thắng đấy nè bánh 11 20 đấy bánh 11 20 lái trợ lực trên một cái bót cơ ở trên xe trên bản thân con xe trước khi cắt thì nó sử dụng cái bót cơ rất là nhỏ luôn một cái bót cơ cái con xe thì rất là to tướng hoành tráng nặng mười mấy hai mươi tấn gì đấy nhưng mà thật ra thì nó lái một cái bót cơ cực kỳ nhỏ vì lý do cái bót cơ nhiệm vụ chỉ nó chỉ có mở cái routine mở cái cộng phân phối này thôi phần còn lại để chuyển hướng dí các kiểu lái trái lái phải thì do phần tiên làm việc hết nổ máy lên ở trên trên con xe ở video trước trong có đăng con máy này, này con động cơ này này đây bơm ra lái của nó nó cũng cỡ giống như là mấy cái bơm cam mát hoặc bơm hyundai bình thường thôi đây, bơm trợ lực lái này nhỏ nhỏ gọn gọn thôi bơm lá bình thường chạy áp cũng tương đối thấp không cần quá cao giống như kiểu bơm ben nhé không phải không có cần phải áp thật là cao giống như bơm ben bơm cẩu đâu rồi, những cái cái chi tiết mà Trung biết Trung đã mô tả qua rồi anh em phần còn lại anh em thợ tự cân nhắc giúp nhé Trung kết thúc video Trung cảm ơn anh em đã xem video à